哈喽，大家好，我是呱呱。你们看到我身后方？没错，我现在就在银川的这个医院。其实昨天的时候就已经来这边做核酸了，然后核酸要出报告也是可以在手机上就可以查询的。但是因为没有我的资料，所以我就直接在这边做完之后就要等着来这边再拿那个报告。现在的政策好像就是离开你的地方坐飞机的时候就要先有四十八小时内的核酸，然后到了别的省的时候你还要再缴交两天内的核酸。所以说，感觉就是一直在做核酸，做核酸，做核酸。然后我们昨天做核酸的时候，我发现了银川这边的核酸三十八块，便宜两块，比上海还要再便宜一点点。然后是做喉咙的，所以一点感觉都没有。好险，我已经先来做了。今天不知道是怎么回事，应该是大家都已经回到自己的老家了。你们看，现在排核酸的有多差。北方这边真的实在是太冷了，一出来手就很痛，我的手整个都红。但是我现在一个树叶都没有。像银川这边的冷啊。我感觉其实有时候走路，它那个冷气直接吹到你的头的时候，头都会痛。它那个冷是有点刺骨的冷。像他们这个做核酸做完了、啊，就直接交交给你居住的地方，他会有人来跟你要，所以说直接交给他们，算是报备过了。你们知道为什么我跟着啪啪回到银川这边过年吗？首先呢，就来体验一下银川这边的过年，跟着啪啪看有没有不一样感觉。再来呢，这科目是本来想要在别的省考，但是我发现要交交的资料实在是太多了。所以我就决定了，还是趁假期的时候回到银川这边，直接把科目四考掉。考完之后，我就可以开来看车了。然后再来就是呢，我应该有可能会过去重庆那边跟家里那边过年，所以我就想说有驾照拿在手上的话，不管我去哪里都会方便一点。而且马上要考科目四了，老实说，我原本其实在几个月以前我已经先备好了，结果我昨天发现我怎么都忘光了，我现在就很害怕我过不了。所以说今天加明天是我最后可以赶快把题目都看熟，不要一次过，不然就真的太瞎了。结果回来到这边没过，更惨。现在报告不用排队，然后在外面的时候都会有这种一个机子，很像提款机的地方，然后直接输入你的代码就可以直接领，在这边领比在里面快多了，里面就超级多了。自助取核酸报告的机子，它这个是二十四小时都有的。哦，它是可以刷身份证，像我啊，就是拿这种单号，直接输入门诊号码来，出来了，出来了，嗯，就是这一张。好，阴性，然后再交给他们。真的实在是太冷了。先喝一杯热的奶茶，然后等下就开始在这边读我的驾照考点。我是感觉还是能过来，应该没有想象那么难，毕竟我科一、科二、科三都已经过了，科四我觉得没有到那么的难吧。科二最难，你们觉得科二还是科三最难？我觉得还是科二。科二我觉得还是有一点那种运气，科三我觉得你只要会开，基本上。要过不是到那么的不容易。我觉得大陆这边的小城市啊，就是像饮料店就没有什么，一点点这牌子，这个牌子应该已经算是这里面最大的了。可口还是比较小的一点，但是我问过啊，就是像这种小城市啊，开那一点点，它的价位没有比较低，那加盟费我问了一下是在八十万，比大概也就是四百万台币，还可以，但是感觉会赚。本来有一阵子想着把城市看一遍，你们觉得怎么样？我现在有一个问题点就是租车，你们都是去哪里租啊？我有听有人说可以租到一天一百块钱而已，但是啊，包括我在网上看，目前都看到一天要两百多、三百，还有三百多的，大部分都维持在大概两百八、两百九这个数字。你们一百多是在哪里租的、啊？可以告诉我什么途径啊？我现在就想着我考到驾照的时候，我或许可以直接飞重庆。然后从重庆那边租一台车，然后刚好我就直接开往秀山，你们觉得怎么样？但是我查了一下，好像你至少要开个五个小时。上次去的时候就是跑山路嘛，那应该算是山路，所以不知道好不好开